इज इट वाइबल और नॉट लोग खरीदेंगे या नहीं इट विल इन एंड ट्रस्ट द पीपल और नॉट द थॉट इज टू स्क्रीन आइडिया बिफोर अ लॉट ऑफ रिसोर्स आर स्पेंड ऑन दैम uh if there is no feasibility analysis then people are bound to spend money effort time without any direction without any understanding ke kya jis pe wo time laga rahe hain jis cheez pe wo paisa laga rahe hain wo successful hoga bhi ya nahi hoga feasibility analysis doesn't uh make it certain for you that it, the business is going to be successful there are no guarantees बट एटलीस्ट ये जरूर हो जाता है कि आपको ये समझ आ जाए कि यार क्या जो मैं बिजनेस या क्या जो मेरी अपॉर्चुनिटी है उससे मुझे कोई फायदा होगा या नहीं होगा ना जनरली दे आर फोर कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ प्रॉपरली कंडक्टेड फीजिबिलिटी एनालिसिस बिफोर मूविंग ऑन टू द कॉम्पोनेंट्स लेट्स लुक एट द बेनिफिट्स ऑफ द फीजिबिलिटी स्टडी इट पॉइंट्स आउट द वैलिड रीजन टू गो हेड विद आइडिया सेव टाइम मनी एंड रिसोर्सेस विच इज in in today's time it is very important enhances the team's focus if the feasibility is viable then everybody gets interested with the idea and opportunity and everybody wants to be on the board and everybody is ready to give their 100% helps in identification of new opportunities either opportunities ke spelling galat hai kyunki google se uthai hui tasveer hai helps to take an informed go no go decision rather than making mistakes and learning from that it really, the analysis really helps you in making an informed decision and at the same time you also get to know the nitty gritties regarding the opportunity that you have identified narrow down the business alternatives aap kis kis tarah us opportunity ko pursue karte hain wo bhi aapko nazar aane lag jata hai agar aap koi product ka idea conceive karke baithe hain to with the analysis you come to know about the various aspects that you overlooked initially but you got the idea from the market and the customer feedback enhances the enhances the probability of success in a short span of time so probability of success badh jati hai but it doesn't guarantee success but it ensures ke failure mitigate ho jayega your risk will be reduced helps to make clear future growth plans adds value to funding which is अगर आपका बिजनेस अपॉर्चुनिटी इफ द फीजिबिलिटी एनालिसिस इज इज ऑन स्पॉट दैट इज इफ इफ इट इज अप टू द मार्क एंड द फीजिबिलिटी एनालिसिस रिजल्ट इज वाइबल द बिजनेस अपॉर्चुनिटी इज वाइबल देन देयर आर हाई चांसेस दैट पीपल आर गोइंग टू फंड योर बिजनेस विदाउट फीजिबिलिटी एनालिसिस इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट द फंडिंग फॉर द बिजनेस हेल्प्स मेक रियलिस्टिक एजम्पशंस जब आप एनालिसिस करते हैं किसी भी चीज का व्हेन यू नो द डिटेल्स अबाउट एनी इंडस्ट्री एनी अपॉर्चुनिटी एनी आइडिया देन यू आर इन अ गुड पोजीशन टू मेक रियलिस्टिक एजम्पशंस जिस तरह अगर कोई बंदा नॉर्थन एरिया से पहले गया हुआ है तो वो एक बड़ी अच्छी एजम्पशन कर सकता है कि वेदर क्या होगा या या अगर आप वेदर फोरकास्ट देख रहे हैं तो आप एग्जाम रिज्यूम कर सकते हैं कि किस तरह के कपड़े लेके जाने हैं लेकिन अगर किसी ने ना वेदर फोरकास्ट देखा है now if they have been travel kiya to it will be very difficult for him to make assumptions about the weather so feasibility analysis is just like that being prepared for the opportunity or idea if and that preparation helps actually in saving the lot of resources is on the telepath acha ji feasibility analysis the role of feasibility analysis is developing business idea is diagram ko thoda sa understand kar lijiyega so first you identify an opportunity and for that opportunity you propose a business venture spending the time resources necessary to move forward with the business idea depends upon four aspects product service feasibility industry market feasibility organizational feasibility and financial feasibility so the, we know there are four aspects of the feasibility analysis number one product service feasibility number two industry market target market feasibility organizational feasibility and number 4 is financial feasibility to ye to hame cheez samajh mein aa gayi ki there are four aspects or four parts of the feasibility analysis if there is a yes in all four areas agar ye sare jo hum feasibilities karenge if the result is positive if the opportunity is looking viable if the business is looking viable we'll proceed with the business plan if there is a no in one or more areas 
either we are going to rethink about the business idea or drop the business idea. So this is the advantage of the feasibility analysis that before actually engaging yourself, you know the viability of, or you know the viability in these four areas. Now, these are four areas in which you analyze what you do. How will it help in these four areas? How this analysis is going to help? Let's see that. So we have seen that. Actually, when we talk about product service feasibility, it will help us in two ways. First is it will ensure or educate us about the product service desirability. And second, it will tell us about the product service demand. Similarly, industry target market feasibility is going to tell us about industry attractiveness as well as target market attractiveness. In this industry, we want to launch a business in the industry. How is the situation? And we want to target market, is it so attractive that we want to launch our business? Organizational feasibility, which talks about management progress and resource sufficiency. Here, management progress means the capability of the management team. And resource sufficiency means that all the resources that you require to start a business apart from financial resources. So we can say all the non-financial resources that we do resource sufficiency. And then the financial feasibility, which is the amount you need to start the business, financial performance of the business that are similar to you, and overall financial attractiveness of the proposed venture. So this, if all these uh, areas of feasibility, feasibility analysis are combined, they help you in making an overall assessment about the business venture. So let's start with the product service feasibility. Product service feasibility is an assessment of the overall appeal of the product or service being proposed. If you have product idea, service idea, you the overall appeal to assess the product service feasibility analysis. Before a prospective firm rushes a new product or service into development, it should be sure that the product or service is what prospective customers want. This is a very important research that the product service feasibility analysis is a very important example of Honda. Honda uh, had a very great product idea of hydrogen cars, considering the oil crisis coming and we have to be very we have to make environmental friendly cars. But when they saw its product service feasibility, so there, was a, there was not a lot of desirability in the audience to buy that product because the output of the product, the car's feel, the car's the petrol car, it was not feeling in the car. So it, was, it, was, it, it couldn't see the uh, light of the commercial market and it didn't make it to the market. And that is all because of the feasibility analysis. So, we had a prototype test, we had a test drive, but it didn't work out really well. Actually, components of product service feasibility analysis, product service desirability, and product service uh, demand. You have to find a sweet spot as, a, as an entrepreneur. The sweet spot between feasibility, desirability, and viability. Viability, we can say if there is enough, if if there is enough demand for the product in the market, then the uh, then the business or the product is going to be viable. So where you find the sweet spot where all three meet and match, that is what what is ideal for an entrepreneur. Though ideals hardly exist in this world, I am sure product service feasibility analysis makes. An example that when, when Nestle was planning to launch its water, so people laughed at the concept that in Pakistan, you have Nestle water bottles launch in Pakistan, there is no concept of drinking water from Nestle. So they did a test marketing at railway stations in airport, and when they actually conducted the test, they realized that the, the results were overwhelming. And when they launched the product, it became a status symbol. कि जो पानी की बोतल से के हाथ में लोगों ने जिम जाना शुरू कर दिया लोगों ने वॉक वॉकिंग ट्रैक्स पे वो बोतल्स आना शुरू कर दी मीटिंग पे वो बोतल्स आना शुरू कर हो गई एंड दैट ट्रेंड एक्चुअली बिकेम अ नीड अब सभी बोटल्ड वाटर पी रहे हैं अब वो नलके से पानी पीने का कांसेप्ट एटलीस्ट 
in metro cities the concept is almost gone acha ji so jab hum product service desirability ki baat karte hain so there are some questions that we must ask in order to determine the basic appeal of the product or service the first question is does it make sense jo aap jo aap product banana cha rahe hain jo service lana cha rahe hain kya uski koi sense bhi banti hai ya nahi for instance automated car wash ki agar koi baat karta hai so it will make a lot of sense lekin agar koi portable पोर्टेबल वॉशरूम्स की बात करते हैं तो मे भी शायद आप सोचेंगे अच्छा है यार ये कैसे होगा हालांकि वो भी हो गया इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट मुझे तो लगता है नॉर्दर्न एरियाज में हर 15 किलोमीटर के बाद अगर पोर्टेबल वॉशरूम्स लगे हों तो यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी ट्रस्ट मी इज इट रीजनेबल रीजनेबल इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एज वेल एज मार्केट पोटेंशियल कि क्या इतने लोग इस प्रोडक्ट को बाय करने वाले होंगे जो आप बनाना चाह रहे हैं या जितने आप पैसा इस पर स्पेंड करना चाह रहे हैं इज इट रीजनेबल सो वेन टेस्ला वॉज मेकिंग एन इलेक्ट्रिक कार इट इट डिड नॉट मेक सेंस टू अ लॉट ऑफ पीपल इट डिट साउंड रीजनेबल टू अ लॉट ऑफ पीपल बट टूडे दैट प्रोडक्ट एक्चुअली बिलियन डॉलर कंपनी इज इट समथिंग विल गेट excited about so ye teen sawal to bade basic sawal hain ki jo aap product service lana cha rahe hain kya uski koi sense banti hai kya wo reasonable hai wo product service ho bhi sakti hai ya nahi is it something that consumers will get excited about ki ye bhi badi ek important cheez hai ki will it excite the customers aapne bahut se aise products dekhe honge which are fat burning products lekin wo customers ko usna excite nahi kar pate does it take advantage of an environmental trend solve a problem or take advantage of a gap in the marketplace so hamare char environmental trends hai ji social trends hai economic trends hai political trends hai technological trends hai so you have to see that whether your product makes takes an advantage of an environmental trend or not aajkal political trend is at its peak either you are pti supporter or a pmln supporter or PTP supporter, वो सारे क्योंकि इकट्ठे हैं तो either you are a PTI supporter or a non-PTI supporter. इस पर तो सिर्फ सिंपल यही है. तो my friend he has a textile unit तो उसने stitching unit rather तो उसने t-shirts बनाई और caps बनाई with Imran Khan's face on it and it was out of stock within 17 hours of going live. तो इससे जाहिर होता है कि he took an advantage of the environmental trend and it paid off. Uh, so either you take advantage of an environmental trend solve a problem or take advantage of a gap in the marketplace at times the existing products uh, do not uh, give the complete solution or still there are gaps in the marketplace like zameen.com is a very prime example a property dealers aapko construction companies you you can find millions of property dollars uh, property dealers in lahore millions of construction companies in pakistan but zameen.com not only made it easy for the people to find properties but also make it very convenient to actually get the uh, already built houses similarly agar aap park peels ki example dekhe to it also filled the gap in the marketplace and at the same time solved the problem for the customers especially wo log jo gaadiyan bechna chahte the पहले आप अखबार में एड लगाते थे बट नाउ यू जस्ट पुट एन एड एंड देर आर लॉट ऑफ पीपल हु एक्चुअली कॉन्टेक्ट यू आई सेंट अ मैसेज ऑफ माय कार फ्यू डेज बैक एंड इट वाज सोल्ड लाइक इन थ्री डेज आई पुट एन एड ऑन फेसबुक पार्क पील्स बाय एंड सेल ग्रुप एंड ऑन पार्क पील्स एंड विद इन थ्री डेज एक्चुअली फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आई स्टार्टेड गेटिंग द ऑफर्स अगर मैं इमरजेंसी में भी बेच रहा होता तो आई वुड हैव गॉट द मनी द सेम डे but i waited and i got the offer of my choice and it actually aap agar isko dekhein ye jo pura process hai isme ek environmental trend ka advantage liya that a social trend people like to use social media it solves a problem because uh, without going into the details without any query aap apna product khareed rahe hain aur bech rahe hain and it also fills the gap in the marketplace because there was no such service before that similarly agar aap kareem aur uber ko dekhein to जहां पे वो दे आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम फॉर द लॉट ऑफ पीपल इट इज आल्सो फिलिंग अ गैप फॉर द लॉट ऑफ पीपल इन द मार्केटप्लेस इज दिस अ गुड टाइम टू इंट्रोड्यूस द प्रोडक्ट और सर्विस टू द मार्केट ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यू मस्ट हैव सीन अ लॉट ऑफ मूवीज वर नॉट रिलीज्ड इन द कोविड पीरियड बिकॉज़ दैट वाज नॉट द गुड टाइम टू टू 
actually release the movies. But since the uh, COVID uh, wave has gone, luckily for Pakistan, uh, Pakistan has been one of the luckiest countries where there was no outbreak of this thing. So now the movies are releasing across the globe. Pakistan mein movies chal rahi hai. So now it is a good time to introduce the product in the market. So at all times, you have to be very careful to know that your product launch is not in the market. Mein are there any fatal flaws in the product or service, basic design or concept? This is very important thing that you have environmental friendly uh, uh, products. Ko zata kiya jata hai. There's a concept of green marketing across the globe. So if if uh, your product has some aspect which is not environmental friendly or which uh, does not match the guidelines of the uh, of the society, so then that product is not going to be desirable in the market. So ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा वैसे cigarettes के ऊपर अगर आप देखें तो वो warning signs आते हैं but still there is a lot of demand for that product और वो हर होके पे आपको मिलेगी बड़ी आसानी से मिलेगी जितनी hazardous product है उतनी ही आपको आसानी से मिलती है अच्छा जी the another way of uh, determining the desirability is administering a concept test a concept statement should be developed so what is concept statement a concept statement is a one page description of a business that is distributed to people who are asked to provide feedback on the potential of the business idea it is just like a आप जिस तरह अपनी फैमिली के साथ आइडिया डिस्कस करते हैं कोई आइडिया या किस कोई ऐसे फ्रेंड के साथ हु यू थिंक कैन गिव यू अ गुड एडवाइस और और अ टीचर सिमिलरली अ कांसेप्ट स्टेटमेंट इज अ वन पेज डिस्क्रिप्शन दैट व्हाट योर बिजनेस इज अबाउट इस और इस बिजनेस से आप क्या अकॉम्प्लिश करना चाहते हैं हु विल बी योर कस्टमर्स हाउ यू आर गोइंग टू गो अबाउट इट लोकेशन क्या होगी इफ दैट मैटर्स आजकल तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ऑनलाइन होगा या फिजिकल लोकेशन होगी the feedback will hopefully provide the entrepreneur a sense of the viability of the product or service idea when you actually talk to the people and get their feedback so you then realize that <clears throat> okay this product is going to be viable because there is a certain excitement about the product but if the feedback of the people is not as good as you expect then you either have to rethink about the business idea or you have to drop the business idea suggestions for how the idea can be strengthened or tweaked before proceeding further just like we talk <coughs> excuse me okay once you actually talk to the people and get the feedback so then you get an idea that whether your business idea as it is is going to be successful or you have to tweak it a bit moving on ji <coughs> uh developing your business concept basically focuses on two things you have to talk about the features of the proposed product or service as well as the benefits of the proposed product or service features ki jab hum baat karte hain the features are distinctive aspects qualities or characteristics of a product or service and benefits are the things that promote or enhance the value of a product or service to the customer so ye cheez hai to aapne hamesha yaad rakhni hai ki jab bhi aap kabhi bhi if you're talking about a business idea or a business opportunity or or a proposed product so you always have to talk about the features of your business and the benefit it is going to give to the customers to whom you are <coughs> going to sell the product acha when de- when developing a business concept an entrepreneur must ask the following questions number 1 what is the product or service being offered so ye ek badi important cheez hai ki इसका जवाब आपके पास जरूर इन चार सवालों के जवाब जरूर होने चाहिए एक ऑन्ट्रप्रेन्योर के पास सो व्हाट इंफॉर्मेशन डू यू एक्चुअली इंक्लूड इन द कॉन्सेप्ट स्टेटमेंट सो द इंफॉर्मेशन दैट यू नीड टू पुट इन टू द कॉन्सेप्ट स्टेटमेंट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस बीइंग ऑफर्ड नंबर 1 इंटेंडेड टारगेट मार्केट दैट हु इज एक्चुअली गोइंग टू बाय योर प्रोडक्ट 
the benefits of the product or service, a description of how the product will be positioned to, uh, relative to the similar ones in the market. Just now, Uber Kareem for they came. So they were very similar products, but Kareem ne usko bada, bada different tarikhe se pitch ki. Ab to khair, Uber has bought uh, Kareem. Agar aap end drive ko dekhe, to end drive ko concept statement maine bhi dekha tha. So their concept statement was ki jo passenger hai, it can choose the price and uh, uh, go price offer karega driver ko, which was a very new concept. So it was a similar situation, thi, jo similar competitors in the market, mein unse ek bada different aspect. Tha. A description of how the product or service will be sold and distributed. This is also very important that you have supply chain, you have a little si, uh, snapshot that how you are going to sell your product, how will distribution be online, how will it deliveries If it is offline, what will be your location? Kya hogi? Information about the founder or founders of the firm. This is also very important at times. What excites people is that who is starting the business? Kya koi newbie hai? Kya koi educational background hai? Kya koi already successful ventures hai? Ya nahi? Ye ek a concept statement hai. Isko zaroor dekhiye ga. It will give you an idea. Isme agar aap dekhe to first they are talking about the product. Then they are talking about the target market. Then they're talking about the unique features, too many features of benefits. Ki baat ki. Then they're talking about how this is different from the similar businesses. And then it is talking about the management team that is founders. Uske paas, paas aajata hai product service demand. So there are three steps to assess product service demand. The first is you do a buying intention survey. That is an instrument that is used to gauge customer interest in a product or service. But a simple South IG buying intention survey, just this may have pass five responses of the job. They said, if the majority of the responses fall here, that is definitely would buy or probably would buy. It means your product has potential and it has a certain demand. Demand is the buying power of the people and the likelihood of the of them buying your product. So, if it is here, then it is a yes. If majority of the answers lie here, then you have to rethink about the product or service that you are offering. One of the most effective things an entrepreneur can do to conduct a thorough product service feasibility analysis is to hit the streets and talk to the potential customers. And when you are buying intention survey, obviously, when you are surveying, you are also talking to the people that you are going to buy or not. Mera ek bachpan ka bada zabardast ek waakya hai ki hum us waqt ek hi alfata hota tha jo liberty mein alfata hota tha i don't know if you have seen that alfata or not so once i was with my parents and they were doing some groceries so us waqt milo launch hone wala tha energy drink agar ab to energy drink ho gaya us waqt us simple milo chocolatey drink hota tha so they were giving a little testers chote chote unhone packs banaye hue the jo wo taste karwa rahe the and they were and getting the survey filled, buying intention survey. So I remember I tried like three, four times, and then I gave the survey that yes, this is a big product. And if you launch this, then I will buy it. And I was a kid at that time. <clears throat> Second is conducting library, internet, and gumshoe research. This is an example. Dekh uh, electronics games company. How do they go about actually uh, making the product or service? क्या क्या processes होते हैं इसमें तीन steps में divide किया है it will help you understand the concept of uh, knowing the viability of the product or service वैसे आपके सानी के लिए मैं इसको थोड़ा सा कर ही देता हूँ so first is is the game concept valid and marketable वो ही does it make sense if it is a yes does the game design prove the concepts validity marketability and technical feasibility if the answer is yes you move ahead in step three, you ask based on the development of a prototype, should the game be approved for production? If the answer is yes, is production processing according to the budget schedule and quality? If the answer is yes, then is the game being completed in a timely manner? Ye aap jab kar lenge, uske baad bhi fir aapne ek ko analyze karna. So ye process ko zaroor yaad rakhe ke, it will help you in future as well. Achha ji. Uh, how can we conduct actually 
gumshoe research or internet research. So the most basic and the fun way is to actually talk face to face with potential customers to know about the demand. So sabse asaan research to wohi hai. Kai dewa you can go in library and look at uh, yellow pages and you can look at the already published research articles. Ya aap koi books pad sakte hain to you can actually learn about the demand of certain product or service. Or you can go on internet and use online tools such as Google AdWords and landing pages to assess demand. If Facebook pe kya chal raha hai, Google pe kya chal raha hai. और आप कीवर्ड्स या हैशटैग्स के हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि व्हाट इज ट्रेंडिंग इन द मार्केट सेकंड पार्ट ऑफ फीजिबिलिटी इज इंडस्ट्री टारगेट मार्केट फीजिबिलिटी एनालिसिस सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ इट अगेन इट इज एन असेसमेंट ऑफ द ओवरऑल अपील ऑफ द इंडस्ट्री एंड द टारगेट मार्केट फॉर द प्रपोज्ड बिजनेस तो जिस इंडस्ट्री में आप आप अपना प्रोड अपना बिजनेस लॉन्च करना चाहते हैं और जिस टारगेट मार्केट के लिए आप अपना बिजनेस लॉन्च करना चाहते हैं यहाँ पे उसकी असेसमेंट की जा रही है इज इट गोइंग टू बी वाइबल और नॉट एन इंडस्ट्री ग्रुप ऑफ फर्म प्रोड्यूसिंग सिमिलर प्रोडक्ट और सर्विस जिस तरह बेवरेज इंडस्ट्री है एक जहाँ पे मशरूबात बनते हैं देन देर इज अ रेस्टोरेंट इंडस्ट्री जिसमें सारे रेस्टोरेंट आ जाते हैं होटल इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री सो ऑल ऑफ दीज आर इंडस्ट्रीज विच प्रोड्यूस सिमिलर प्रोडक्ट और सर्विस a firm's target market is a limited portion of the industry it plans to go after so target market is a nesvita ki ek badi clear target market hai ki wo females ke liye hai aur bone strong to mass strong isi tarah agar aap uh, low and lovely men or women dekhe to unki bhi badi uh, well identified target markets hain acha ji agar hum aage chale to uh, industry target market ki agar hum baat kare it is a necessity ye hum ऑब्वियसली बात कर चुके हैं यहाँ पे ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात है फॉर इंडस्ट्री टारगेट मार्केट फीजिबिलिटी एनालिसिस देर आर थ्री प्राइमरी इश्यूज दैट अ प्रोपोज बिजनेस शुड कंसीडर वन इज इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस सेकंड इज मार्केट टाइमलीनेस एंड थर्ड इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नीश मार्केट नीश इज स्मॉल पार्ट ऑफ द टारगेट मार्केट और स्मॉलर small segment that is still untapped that you choose for your own business acha ji moving on let's see how does it work so pehle hum industry attractiveness dekh le industries vary in terms of their overall attractiveness in general the most attractive industries have the characteristics depicted on the next slide so kya characteristics are number 1 Uh, attractive industries are young rather than old. Those industries who have been established are younger rather than older industries. Though there are some older industries that are still doing absolutely fine, like food industry, like clothing industry, just for textile industry, we get them. Like construction industry, like automobile industry. But the industries that are young rather than old are always more attractive industries. Are Early rather than late in their life cycle stage, just like if you talk about music industry, ki baat karein, so they are pretty much in their early life cycle stage. If you talk about cell phone industry, ki baat karein, so they are early in their life cycle stage. So you have to choose industries that are earlier in their life cycle stage and not late. Uh, are fragmented rather than concentrated. Fragmented का मतलब होता है कि जहाँ पे there are some companies and still a large part of the market is untapped. कॉन्सेंट्रेटेड होता है जहां पे दे आर सो मेनी सो मेनी कंपनीज ऑलरेडी वर्किंग और जहां पे आपके लिए अपना चांस निकालना बड़ा मुश्किल है अच्छा इसमें एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एट टाइम दे आर इंडस्ट्रीज जहां पे बहुत कम प्लेयर्स होते हैं बट द प्लेयर्स आर सो स्ट्रांग दैट द इंडस्ट्री फील्स लाइक इट इज ऑलरेडी कंसंट्रेटेड जिस तरह अगर आप बेवरेज इंडस्ट्री देखें ग्लोबल बेवरेज इंडस्ट्री सो कोक एंड पेप्सी आर सो बिग एंड सो ह्यूज That is very difficult for any other company to come in and and get get the benefits from that industry. But if we talk about the automobile industry, we talk about that at one point of time it was very fragmented. Since Suzuki, Honda, Toyota, these cars were being made, but when they came, Honda, Chang'e, uh, Proton, etc., so things are changing. 
अट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज आर ग्रोइंग राधर देन श्रिंकिंग अभी जैसे हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें थे इट इज ग्रोइंग रियली वेल सो येस इट इज एन अट्रैक्टिव इंडस्ट्री अगर आप हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री की बात करें इट इज ग्रोइंग सो येस क्रिप्टो की अगर आप बात करें तो येस ग्रोइंग इंडस्ट्री सो अगर आप ऑनलाइन की बात करें या ऑनलाइन रिटेलिंग की बात करें तो अगेन इट्स अ ग्रोइंग इंडस्ट्री अगर आप होटल की बात करें कंस्ट्रक्शन की बात करें सो हाईली ग्रोइंग इंडस्ट्री सो येस ऑल ऑफ दीज आर अट्रैक्टिव इंडस्ट्री सिमिलरली फूड इंडस्ट्री इन पाकिस्तान अट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज आर सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट कस्टमर्स मस्ट है रादर देन वांट टू है तो अगर आप इस वक्त गैजेट्स इंडस्ट्री देख लें जो सेल फोन की इंडस्ट्री है तो वो यही है सेल फोन इज अ मस्ट है फूड इज मस्ट है ब्रांडेड क्लोथिंग इज अ मस्ट है परफ्यूम इज अ मस्ट है अ कार इज अ मस्ट है एजुकेशन इज अ मस्ट है and all these industries are growing uh, attractive industries are not crowded again ye point wahi pe hai jo uh, yahan se derive hua hai ab agar aap uh, search engine industry dekhein isme ek badi important cheez hai it is not crowded but the solution provider is so complete that there is no space for any other competitor isliye koi search engines ki taraf jaate nahi hai there is hardly any any one who would like to go to some other search engine apart from google have high rather than low operating margins aapke operating margins jab high honge if there is high profit uh, probability then the industry is attractive just in food mein bahut high operating margins the fashion industry mein bahut high operating margins to ye do industry is bhi badi zabardast chal rahi hai agar aap freelancer industry dekhte hain wahan pe bhi both high operating margins hain are not highly dependent on the historically low price of key raw materials ye na the production companies ke liye hai but any industry that is not highly dependent on the raw material price is an attractive industry isliye oil and gas industries are considered to be less attractive nowadays halaki unme bahut paisa hai lekin at some point of time uh, they will falter eventually अच्छा जी प्राइमरी और सेकेंडरी रिसर्च कैन हेल्प इन्वेस्टिगेट इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस प्राइमरी रिसर्च वो रिसर्च होती है जो आप ओरिजिनली करते हैं और आप अपने जो भी आपको नॉलेज जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए सिर्फ उसको कलेक्ट करने के लिए करते हैं सो दैट इज प्राइमरी रिसर्च सेकेंडरी रिसर्च इज जो किसी ने पहले की हो और आप उस रिसर्च में से अपने मतलब की इंफॉर्मेशन निकाल लें तो so, ये बात हमेशा याद रखिएगा स्टैट्स में भी आपने पढ़ा होगा रिसर्च में भी आपने पढ़ा होगा मुझे बताने की जरूरत नहीं है अच्छा जी सेकंड वाज जो इंडस्ट्री टारगेट मार्केट अट्रैक्टिवनेस में सेकंड पार्ट वाज मार्केट टाइमलीनेस कंसीडरेशंस सो नेचर ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस इन प्रोडक्शन यहां पे हमें पहले हम ये देख रहे थे सो इंप्रूवमेंट ऑन समथिंग ऑलरेडी अवेलेबल इन द मार्केट वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट एंड the good things that you can do with your product or services that you pick something that is already there in the market and you try to improve it ya aap koi gap fill kar dein with a new product major consideration hai ki is the window of opportunity open or closed jis tarah end drive ki aap baat kare to the window of opportunity was open there was a gap in the market agar aap search engines ki baat kare so the window of opportunity is closed there is no gap in the market अगर आप स्ट्रीमिंग साइट्स की बात करें तो आई थिंक द विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी इज स्टिल ओपन दो नेटफ्लिक्स इज रियली गुड लेकिन लेटली नेटफ्लिक्स के नंबर्स बड़े हर्ट हुए हैं सिंस द लाइफ इज बैक टू नॉर्मल पीपल आर गोइंग टू सिनेमा पीपल हैव स्टार्टेड यूजिंग अदर मींस टू अब और भी स्ट्रीम स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स आ गई तो नेटफ्लिक्स के नंबर्स आर गोइंग डाउन is now a good time for new market entrant ye bhi badi ek important cheez hai are customers buying are industry incumbents making money aapne dekha hoga covid mein jahan bahut se restaurants layers jaise ek layers jaisi bakery jahan pe bahut zyada grow kiye there are a lot of uh, brands that have closed down their outlets so uh, agar us waqt feasibility analysis kiya jata to shayad लेयर्स का इतना अच्छा टाइम नहीं था व्हेन दे एंटर्ड द मार्केट बट पीपल वर रियली विलिंग टू बाय द प्रोडक्ट सिमिलरली नॉट ओनली लेयर्स कैरेमल अ डोनट प्रोड्यूसिंग कंपनी बाहर का ब्रांड है उसने बड़े पैसे बनाए हैं इन दिनों में होम बेकर्स हु हैव एंटर्ड द होम बेस्ड फूड 
इंडस्ट्री दे मेड अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ इट जितने भी आपके रेस्टोरेंट्स थे जो टेक अवे रेस्टोरेंट थे दे मेड अ लॉट ऑफ मनी इन द कोविड इरा सो ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन है कि वेन इज अ गुड टाइम टू एंटर द मार्केट जिस बहुत सी फार्मेसीज खुली हैं सो दैट वॉज अ ग्रेट टाइम फॉर देम क्लिनिक्स के लिए बड़ा अच्छा टाइम था मार्केट एंटर करने का लैब्स के लिए बड़ा अच्छा मार्केट था टाइम था मार्केट एंटर करने का सो सेकेंड इज एक तो है कि जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं और आप कोई नया प्रोडक्ट आए हैं सिमिलर जिस तरह बिस्किट्स हैं बिस्किट्स को आप कितना चेंज कर लेंगे नए नए बिस्किट्स आते रहते हैं नई गाड़ियां भी आती रहती हैं ब्रेक थ्रू न्यू प्रोडक्ट और सर्विस विच शुड एस्टेब्लिश अ न्यू मार्केट सेगमेंट जैसे टेस्ला ने किया विद इलेक्ट्रिक कार्स जैसे ट्यूटर ने किया था विद हाइब्रिड कार्स या जिस तरह ऑर्गेनिक मेकअप में खुदा ब्यूटी ने करने की कोशिश की थी तो शुड वी ट्राई टू कैप्चर अ फर्स्ट मूवर एडवांटेज और नॉट जब आप कोई भी नया प्रोडक्ट और सर्विस लेके आते हैं तो तब आप ये डिसाइड करना होता है कि क्या आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेंगे या नहीं फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब है कि यू सेट अप द इंडस्ट्री डायनामिक्स यू सेट अप द प्राइस डायनामिक्स यू सेट अप द क्रॉस स्ट्रक्चर्स एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट तो मूविंग ऑन जी हमें ये तो पता लग गया फर्स्ट मूवर एडवांटेज बट डू यू वांट टू टेक फर्स्ट मूवर एडवांटेज और सेकंड मूवर एडवांटेज फर्स्ट मूवर इज लॉन्चिंग न्यू टू द वर्ल्ड प्रोडक्ट और सर्विस और एट लीस्ट न्यू टू द मार्केट पाइनियर एडवांटेज इसका फायदा क्या होता है फर्स्ट मूवर फेसेस लेस कंपेटेटिव राइवलरी क्योंकि आप पहले हैं तो आप कंपटीशन तो है नहीं फर्स्ट मूवर्स कैन सिक्योर इंपॉर्टेंट चैनल्स क्योंकि वो पहले होते हैं तो ज्यादातर लोगों को लगता है कि हमेशा यही रहेंगे फर्स्ट मूवर्स आर बेटर पोजीशन टू सेटिस्फाई कस्टमर्स दैट्स ट्रू अबव एवरेज रिटर्न्स कस्टमर लॉयल्टी एंड अर्ली होल्ड ऑन मार्केट शेयर अगर आप पी को देखें तो लॉट ऑफ पीपल स्टिल गो टू पी एस ओ रिगार्डलेस ऑफ द कॉम्पिटिशन बिकॉज उसके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज है एंड पीपल स्टिल फील के पी एस ओ इज द बेस्ट पेट्रोल सप्लायर सिमिलरली जियो भी मुझे लगता है प्राइवेट चैनल में फर्स्ट चैनल तो उसके पास भी एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज है नेटफ्लिक्स जिस तरह हमने पहले बात की देर मस्ट बी अलॉट ऑफ पीपल इन दिस क्लास इनके पास एम Amazon नहीं है बट वेरी फ्यू पीपल हु डू नॉट हैव एक्सेस टू नेटफ्लिक्स डिसएडवांटेजेस ऑफ बीइंग फर्स्ट डिमांड अनसर्टेनिटी होती है यू डोंट नो दैट वेदर द पीपल आर गोइंग टू बाय फ्रॉम यू और नॉट अगर आप सेकंड है मार्केट में तो यू हैव सीन द फर्स्ट वन परफॉर्म एंड देन यू कैन एक्चुअली नो के यार मेरा बिजनेस चल सकता है या नहीं टेक्नोलॉजिकल अनसर्टेनिटी आपको ये नहीं पता होता कि आपको कितनी मुश्किल होगी जिस तरह जब ऊबर पाकिस्तान में आ रहा था तो बड़ी टेक्नोलॉजिकल अनसर्टेनिटी थी कि जी फ्री इंटरनेट तो पाकिस्तान में है नहीं तो किस तरह लोग राइट्स बुक करेंगे बट दे डेड वेल एंड अनसर्टेनिटी ऑफ द कस्टमर कि ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि जो नई सर्विस या नया प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं विल इट क्रिएट वैल्यू फॉर द कस्टमर नॉट विल द कस्टमर बी विलिंग टू बाई द प्रोडक्ट और नॉट तो ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज है और ये कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं ऑफ बींग द फर्स्ट वट अबाउट सेकेंड मूवर सो सेकेंड मूवर में हम देखते हैं क्या होता है रिस्पॉन्स टू फर्स्ट मूवर टिपिकली थ्रू इमिटेशन ज्यादातर चीजें आप इमिटेट कर रहे थे यू ट्राई टू ब्रेक समथिंग न्यू अगर आप किया को देखें तो किया विथ स्पोर्टेज इज नॉट द फर्स्ट मूवर इट्स अ सेकेंड मूवर फर्स्ट मूवर वॉज सुजुकी विटारा अगर आप पाकिस्तान में एस यू वी मिनी एस यू वीज में देखें तो लेकिन अगर आप किया को देखें उसके बाद आने वालों को देखें तो अलॉट ऑफ दे वॉज अलॉट ऑफ इमिटेशन बट दे वॉज अलॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट अगर आप एम को देखें तो एम ने बहुत से फीचर्स वो डाले जो किया और डाय में नहीं थे इज मोर कॉशियस एंड फर्स्ट मूवर्स सेकेंड मूवर्स आर यूजली कॉशियस वो ज्यादा बेहतर तरीके से चीजों को देख रहे होते हैं जैसे अगर आप फेसबुक को देखें फेसबुक वॉज नॉट अ फर्स्ट मूवर माई स्पेस था बट फेसबुक had everything that the others didn't have tends to study customer reactions to product innovations they already know the customer reaction unko ye pata hota hai kahan pe customer ko cheeze pasand hai kya cheez unko pehle first mover mein pasand nahi aayi tends to learn from the mistakes of first movers reducing its risks takes advantage of time to develop processes and technologies that are more efficient than first movers reducing its cost agar aap afc ko dekhe फ्राई चेक्स को देखें तो मुझे लगता है बड़ी जबरदस्त सेकंड मूवर्स की एग्जांपल है उनकी 
वो जो पहले बंदे ने रेसिपी के एफ सी की बनाने में जितना टाइम लगाया होगा बाकी उन्होंने तो बहुत ही कम टाइम लगाया और अब तो आई थिंक घर में भी के बन जाता है मतलब उसको विंगर कह देते हैं लोग Reduce the entrepreneur's cost associated with R and D. आपको ज़्यादा R and D नहीं करनी पड़ती. You just read the first mover and you get the basic idea. Reduce customer certain uncertainty over the firm. क्योंकि पहले ही वो product exist करता होता है मैं हमेशा इसमें best example Kareem की ही है. क्योंकि ऊपर आ गया था तो Kareem को अपने अपने लोगों को इतना educate करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी. तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है. क्योंकि फूड पांडा आ गया था तो चीते चीते को अपने आप को ज्यादा अपने लोगों को ज्यादा एजुकेट करने की जरूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि टीसीएस एस करता था तो लेपर्ड को कस्टमर को एजुकेट करने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई पीपल ऑलरेडी नो यार क्या देन दे आर लेट मूवर्स फर्स्ट मूवर सेकेंड मूवर्स के बाद आते लेट मूवर्स रिस्पॉन्स टू मार्केट अपॉर्चुनिटीज ओनली आफ्टर कंसिडरेबल टाइम है Since first and second movers have taken action, has substantially reduced risk and return. जो late movers होते हैं वो already market को assess कर चुके होते हैं वो देख चुके होते हैं कि यार market में क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा हो रहा है जो first और second movers हैं उनमें क्या क्या चीजें लोग को पसंद हैं what are the gaps what are the problems and they try to fix all those या किसी untapped segment में वो अपना product लाने की कोशिश करते हैं जैसे Google है Google is a late mover Yahoo पहले exist करता था उसके अलावा भी कुछ सर्च इंजन से बट वेन गूगल केम एवरी थिंग एल्स और एवरी ब्रांड एल्स बिकेम इन रेलिवेंट सिमिलरली इन ड्राइव की एग्जाम्पल मैं आपको पहले दे चुका हूँ सिमिलरली शंगान जब आया है मार्केट में सो इट वॉज इन बेटर पोजिशन टू टू ऑफर प्राइस और उन्होंने बड़े प्राइस को बड़ा अच्छे तरीके से खेला है नाउ दे आर इंक्रीजिंग द प्राइस मतलब बड़ा जबरदस्त नीच है स्टार स्पोर्ट्स का स्टार स्पोर्ट्स क्रिकेट स्टार स्पोर्ट्स फुटबॉल स्टार स्पोर्ट्स रेसलिंग तो ये नीच क्रिएट कर दिया उन्होंने कि जी अगर आप क्रिकेट के लवर हैं तो आपके लिए स्टार स्पोर्ट्स क्रिकेट है वो उन्होंने एक क्रिएट कर दिया छोटा सा सेगमेंट किया क्रिकेट लवर सिर्फ स्टार स्पोर्ट्स क्रिकेट देखेंगे उनको शायद स्टार स्पोर्ट्स देखने की जरूरत नहीं है जियो न्यूज वाले सिर्फ जियो न्यूज देखें जो एंटरटेनमेंट वाले हैं उधर सब कुछ चलेगा सो You create a niche. Just like IMAX has created a very beautiful niche created for the movie lovers. That if you want to experience the movie, then watch it in IMAX. Otherwise, so every home cinema has 3D movies going on. For a new firm, selling to a niche market makes sense for at least two reasons. So, when a new new company comes, it can sell to a niche market. There are two reasons for it. It allows the firm to establish itself within an industry without competing against major competitors head-on. A niche strategy allows the firm to focus on serving a specialized market very well instead of trying to be everything to everybody in a broad market. Now, the prime example is Johnny and Jugnu. Johnny and Jugnu started with a very small takeaway branch in DHA. उसके बाद वो जोहर टाउन में आए और उन्होंने फोकस किया कि यार ये छोटा सा नीच है DHA का और छोटा सा नीच है Johor Town ka but when they started gaining the popularity then they started opening their other outlets too similarly delhi delhi ko agar aap dekhe to unka bhi bada simple sa concept tha ki choti si jagah pe kholenge johor town mein mia plaza ke paas aur wahan se fir wo grow kiye to niche market se they went to the mainstream market to so johnny and jugnu or uh, delhi delhi ki badi prime examples hain how they started with the नीश मार्केट अगर आप करीम को भी देखें तो दे आल्सो स्टार्टेड विद द मेजर सिटीज एंड देन दे वेंट टू द वेंट टू होल पाकिस्तान एयरलिफ्ट ने भी ऐसे ही किए शुरू में उन्होंने राइड शुरू की थी सिर्फ डिफेंस में एंड देन दे स्टार्टेड मूविंग टू मॉडल टाउन मॉडल टाउन डिफेंस और गुलबर्ग से शुरू की थी उन्होंने इंक्लूडिंग टेबल एंड देन दे स्टार्टेड मूविंग टू अदर एरियाज टू 
target market attractiveness but the challenge in identifying an attractive target market is to find a market that's large enough for the proposed business but is yet small enough to avoid attracting larger customers so it is very important for the uh, for the viability of the business that you must have a very clearly identified target market one second you must have the understanding of their needs wants and demands number 3 they must be large enough so that you get enough profits from them but not large enough ki baki competitors bahut jaldi us industry mein aa jaye jis tarah agar aapko yaad ho devu ne bahut zabardast services apni start ki thi but when faisal mughals came in bilal travels came in because the target market was so big that it couldn't protect the niche for long and then there was a lot of competition in the market acha ji moving on Uh, organizational feasibility analysis now why do we conduct organizational feasibility analysis to determine whether a proposed business has sufficient management expertise organizational competence and resources to successfully launch a business uh, or is may obviously you focus on non financial resources so kai dafa ye cheez badi overlook kar di jati hai but expertise of the management team is very important to actually run the business kai dafa kuch log se is se survive kar jate hain kyunki unki jagah apni hoti hai now a non financial resource but a very important location kuch log se is se survive kar jate hain because they have a certain expertise in an area jaisa agar aap chawalon ka karobar kar rahe hain ya aapko selling skill hai aapke paas to aap kuch bhi bech sakte hain so at times it is very important to analyze expertise and competence yes you can always hire the people but you need to actually do an analysis first so that you know what kind of people would you need to actually run this business so if we are two things we see the management prowess and resource sufficiency prowess is actually capability the so management prowess actually candidly evaluates the ability of its management team to satisfy itself that management has the requisite passion and expertise to launch तो सबसे पहले तो आप ये करते हैं कि जो लोग आपने टीम में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टीम है क्या उनमें वो एक्सपर्टीज है स्किल है कि वो इस बिजनेस को रन कर सके अगर नहीं है तो किस तरह के लोग आपको हायर करने पड़ेंगे ये आपको बिजनेस लॉन्च करने से पहले पता हो तो कितनी आसानी हो जाए बजाय कि आप छह साल लगा के रियलाइज करना नहीं यार हमारे पास तो इन दो बंदों की कमी है तो हमें ये दो लोग चाहिए टू ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन दिस एरिया आर the passion that the sole entrepreneur or the founding team has humne pehle kaha tha ki the most important characteristic of an entrepreneur is passion if you do not have passion you can't do anything isi tarah management progress mein passion is very important because at times passion drives you uh, beyond your comfort zones the second is the extent to which the solo the, the sole entrepreneur or the founding team understands the markets in which the firm will participate तो नंबर वन पैशन आ गया नंबर टू आ गया कि आप जिस मार्केट में जा रहे हैं उस मार्केट को आप कितना ज्यादा समझते हैं द मोर अंडरस्टैंडिंग यू हैव अबाउट द मार्केट अबाउट द कस्टमर्स अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड अबाउट द कंपटीशन द बेटर यू आर एज अ द बेटर पोजीशन यू हैव एज एन एंटरप्रेन्योर टू रन द बिजनेस ये चीज आप हमेशा याद रखिए क्योंकि अंडरस्टैंडिंग क्लैरिटी ऑफ द मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू डोंट Uh, if you don't understand the pulse of the market then you won't be able to deliver the satisfaction to the market the second part of the organizational feasibility is resource sufficiency uh, it pertains to an assessment of whether an entrepreneur has sufficient resources to launch the proposed venture as i talked about this it only talks about the non financial resources and not the financial resources because financial resources or financial feasibility ka part bilkul alag hai to test resource sufficient sufficiency there are a list of some non financial resources jo idhar likhi hui bhi hain affordable office space it is very important that you must have office space agar to online hai tab bhi aapko stocking ke liye koi jagah chahiye lab space manufacturing space or space to launch a service business depends upon the type of business idea you have availability of contract manufacturers or service providers again agar aap online business bhi kar rahe hain so you need some collaboration ki aapke delivery partners kaun kaun honge uh, to again 
आपको मैन्युफैक्चर अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में तो आपको मैन्युफैक्चर का एक अवेलेबिलिटी होनी चाहिए रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए और अगर आप सर्विस प्रोवाइडर है तो आपका पूरा सर्विस नेटवर्क होना चाहिए ई मैनेजमेंट एम्प्लॉयज यू मस्ट नो वट काइंड ऑफ पीपल यू वॉन्ट इन द फर्स्ट ईयर वट काइंड ऑफ पीपल यू वुड वॉन्ट इन दर्ड ईयर एंड सो ऑन ई सपोर्ट पर्सनल नाउ एंड इन द फ्यूचर के आपको जो सपोर्ट एम्प्लॉयज हैं आपको फ्रंट डेस्क मैनेजर्स शायद चाहिए हो आपको कॉल सेंटर पे शायद कोई बंदा चाहिए हो या कोई आपको सेल्स कोऑर्डिनेटर चाहिए हो या आपको कोई पीए चाहिए हो इज गोइंग टू मैनेज एवरीथिंग विद रिस्पेक्ट टू योर स्केड्यूल आपको शायद गार्ड्स वगैरह चाहिए हो आपको आपको ऑफिस बॉयज चाहिए हो वो की सपोर्ट पर्सनल आ जाते हैं एबिलिटी टू ऑप्टेन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन कि आप जो अपना आइडिया लेके आ रहे हैं आपके पेड मार्क्स एंड बेस हैं या नहीं आप आपका बिजनेस कितना प्रोटेक्टेड है रजिस्टर्ड है या नहीं टैक्स नेट की क्या सिचुएशन है ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एबिलिटी टू फॉर्म फेवरेबल बिजनेस पार्टनरशिप्स एट टाइम्स मेकिंग पार्टनरशिप्स इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि वो यूनिवर्सिटीज जिनकी फॉरेन यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटीज के साथ बड़ी अच्छी पार्टनरशिप होती है एंड when the students have multiple opportunities to go abroad and study for a semester or two those universities perform well so wo tabhi ho sakta hai jab aapki business partnerships ho education business ki baat kar raha hu similarly agar aapko jis tarah aksar lipton and uh, every day they join hands kyunki badi achhi partnership hai unki to wo aksar products ek dusre ke uh, cross sell kar rahe hote hain अक्सर इंश्योरेंस कंपनीज की और कार कंपनीज की बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप होती है आई जस्ट रिसेंटली वॉट ऑफ होंडा सेविक तो वहाँ पे होंडा वाले कह रहे थे कि सर आप आदम जी से इंश्योरेंस करवा लें या आई जी आई से इंश्योरेंस करवा लें क्योंकि अक्सर लोग होंडा की इन्हीं से इंश्योरेंस करवाते हैं यू कैन ओनली डू इट वॉन्स यू हैव अ पार्टनरशिप लास्ट पार्ट ऑफ द फिजिबिलिटी एनालिसिस इज द फाइनेंशियल फिजिबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर व्हाई फाइनेंशियल फिजिबिलिटी इज द लास्ट पार्ट ऑफ द फिजिबिलिटी एनालिसिस इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द फिजिबिलिटी एनालिसिस बिकॉज़ फ्रॉम द फर्स्ट वीक आई हैव बीन सेइंग दैट द वैल्यू ऑफ आईडिया इज मोर इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंपॉर्टेंस इज सेकेंडरी यू कैन ऑलवेज गेट द मनी तो जब आपकी पहली तीन चीजें हो गई तो फिर आप फाइनेंशियल एनालिसिस करें ताकि आपको पता हो यार आइडिया तो बहुत अच्छा है लेकिन उसकी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी मेरे पास नहीं है तो आई विल गेट द फंड्स फ्रॉम समवन एल्स इट इज द फाइनल कंपोनेंट ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव फिजिबिलिटी एनालिसिस इट टॉक्स अबाउट द फाइनेंशियल असेसमेंट दैट डू यू हैव द फाइनेंशियल रिसोर्सेज और नॉट आर द फाइनेंशियल रिसोर्सेज दैट यू हैव सफिशिएंट और नॉट और यू वांट टू गेट मनी फ्रॉम समवन एल्स सो देयर आर थ्री कंपोनेंट्स टोटल स्टार्टअप कैश नीडेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ सिमिलर बिजनेस businesses overall financial attractiveness of the proposed venture so total uh, startup cash needed is the paid up capital that you actually need to start the business the first issue refers to the total cash needed to prepare the business to make its first sale an actual budget should be prepared that list all the anticipated capital purchases and operating expenses needed to generate the first dollar in revenue kis ka matlab ye hai ke जगह लेने से लेके अपना स्टॉक अपना स्टॉकिंग करने तक प्रोडक्शन तक या अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो लोग हायर करने तक जब तक आप पहली सेल ना करें उस वक्त तक जितने पैसे आपको चाहिए दैट इज टोटल स्टार्टअप कैश नीडेड द पॉइंट ऑफ दिस एक्सरसाइज इज टू डिटर्मिन इफ द प्रोपोज वेंचर इज रियलिस्टिक गिवन द टोटल स्टार्टअप कैश नीडेड कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा कैश नहीं चाहिए होता यू जस्ट नीड टू बिल्ड नेटवर्क जिस तरह अगर आप ऊपर क्रीम को देखें तो उनकी अपनी गाड़िया नहीं है दे जस्ट क्रिएटेड नेटवर्क सिमिलरली पार्क व्हील्स अपनी गाड़िया नहीं बेचता अब तो खैर उन्होंने स्टोर भी बना लिया पार्क व्हील्स शॉप आप उससे बाय कर सकते हैं दे हैव अ सर्टन स्टॉकिंग बट जब वो आए थे तो वो तो सिर्फ बायर और सेलर को एक दूसरे के सामने ला रहे थे सिमिलरली ओ जब तक आप एयर टाइम लगाए तो वो तो कुछ नहीं कमाता बट द आइडिया वॉज अमेजिंग So, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ तो आइडिया आपके आइडिया की वर्थ है लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हैं अगर आप गाड़ी का प्लांट लगाना चाहते हैं तो यू नीड अ लॉट ऑफ कैश अगर आप मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चर मैन्युफैक्चरिंग सेंट्रिक सेंट्रिक बिजनेस पे जाना चाहते हैं देन यू 
need a lot of investment aap university khulna chahte hain kyunki infrastructure chahiye you need a lot of investment bankly you need a lot of investment uh, secondly financial performance of similar businesses so uh, estimate the proposed startup's financial performance by comparing it to sim- uh, similar already established business agar aaj maine pizza product khol sakte hai aasan tarika ye ki kisi pizza owner se jaake baat ho usse poochu ki sir aapke ovens kahan se aaye hain waiters ka kya silsila hai kitchen kitne mein set up hua jagah ka rent aap kitna pay kar rahe hain so that will give me a rough idea aur ye bhi pata lag jayega ki how many sales are they making how are they marketing their product kuch to batayenge ye kuch pata lag hi jata hai so that will help me to assess the financial performance of the similar business अब इसके और भी बहुत से तरीके हैं पहले तो ये है कि अगर आप कोई बहुत बड़े स्केल पे कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं तो यू ट्राई टू लुक एट द रिपोर्ट्स अवेलेबल ऑफ द सिमिलर बिजनेस या आप कोई ट्रेंड एनालिसिस देख लें जो अक्सर मैगजीन्स में भी होता है और बिजनेस मैगजीन में अक्सर ट्रेंड एनालिसिस हुए होते हैं या यू हायर सम वन सर्व एज ए मिस्ट्री शॉपर सम वे एंड लर्न अबाउट द बिजनेस प्रैक्टिस ऑफ द सिमिलर बिजनेस तो वो एथिकली लेकिन आप करें आप कोई अनएथिकल काम ना करें आप कोई ब्राइब ना करें आप जो भी एथिकल तरीके हैं अगर उनसे आप असेस करें तो दैट दे इज नो हार्म है ऑब्जर्वेशनल रिसर्च वही है मिस्ट्री शॉपर के थ्रू आप कुछ ना कुछ सिमिलर बिजनेस के बारे में पता कर लें कि कितने लोग आते हैं वट इज द वॉक इन फॉर द स्टोर और द रेस्टोरेंट एवरेज ऑर्डर क्या होगा एंड सो ऑन the third is overall financial attractiveness of the proposed investment acha overall financial attractiveness ki jab aap baat karte hain so there are number of financial factors that are associated with promising business startup jo hum next slide pe dekhte hain a steady and rapid growth in sales during the first 5 to 7 years in a clearly defined market niche so wo businesses jinke 5 se 7 saal ki sales samne nazar aa rahi hoti hai in a defined market niche they, those are considered to be financially attractive just tarah agar aap streaming sites ko dekhe to badi ek clear niche hai aur aur this is going to grow kyunki ab jo younger ya jo games ki ek puri industry hai online games ki that is growing because bada ek zabardast sa segment hai unka niche segment hai lekin that niche segment is growing high percentage of recurring revenue meaning that once a firm wins a client that client will provide a recurring sources of revenue ab jo subscription ka concept aa gaya maine aaj sorry maine aaj adobe jo pdf files hote hain maine aaj wo update ki hai subscription for 12 months mere credit cards netflix aur amazon pe वो उनके पास है वो हर महीने उसमें से चार्ज कर लेते हैं फोर पॉइंट नाइन नाइन डॉलर या फाइव पॉइंट नाइन नाइन डॉलर या जितने भी हैं एमेजोन का तो फाइव पॉइंट नाइन नाइन डॉलर है सो दिस मीन्स दैट इट्स अ रिकरिंग रेवेन्यू इट इज गोइंग टू कम टू देम एवरी मंथ सो ऑब्वियसली वेन यूर बिजनेस इज ऑपरेटिंग लाइक दिस देर हाई चांसेस दैट यू विल ऑलवेज है एबिलिटी टू जिस तरह अगर आप ये शोरूम देखें या डीलरशिप देखें तो गाड़ियां बेचने के साथ साथ जो बाकी काम कर रहे होते हैं वेन दे सर्विसिंग द कार्स और जो गाड़ियों की पूरी मेंटेनेंस है दे आर ऑल्सो अर्निंग फ्रॉम दैट टू सो दैट इज ऑल्सो हाई परसेंट ऑफ डी करेंगे रेवेन्यू एबिलिटी टू फोरकास्ट इनकम एंड एक्सपेंसिस विद रीजनेबल डिग्री ऑफ सर्टेनिटी जिस तरह हॉस्पिटल हैं जिस तरह एजुकेशन सेक्टर है जिस तरह फूड सेक्टर है I think यहाँ पे you can actually forecast with a reasonable degree of certainty कि यार कुछ भी हो जाए ये चीजें तो चलती ही रहेंगी internally generated funds to finance and sustain growth आप जो कमा रहे हैं अगर आप उसमें से invest कर रहे हैं तो आपकी growth sustainable होगी but if you're always borrowing आप एक sustain कर भी गए हैं लेकिन आप borrow कर रहे हैं या withdraw कर रहे हैं तो आपकी जो growth है वो हमेशा haphazard ही रहेगी availability of an exit opportunity for investors to convert equity to cash ye ek badi achhi opportunity hoti hai jab aap angel investors ko lete hain so there is always an exit opportunity for investors lekin jab aap uh, jab aap investor ko is tarah lete hain ki aap usko percentage of ownership de dein 
तो फिर आपको आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन यू ग्रो तो फिर आपको उसको कैरी ऑन करना पड़ता है इन्वेस्टर को तो जब भी आप जिंदगी में इन्वेस्टमेंट्स लें ऑलवेज टेक इट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम डू नॉट गिव देम ओनरशिप गिव देम प्रॉफिट और फिर ताकि आपके आपके इन्वेस्टर के पास भी और आपके पास भी हमेशा एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी हो सो दैट प्रिटी मच एंड्स आर टूडेज टॉपिक ऑफ फिजिबिलिटी एनालिसिस If you have any questions, you can sh- shoot those questions on WhatsApp towards me. Um, you have a presentation on Monday on the three online lectures that I've shared so far and the exercise that I've given to you. जो कि मेरे ख्याल में रमजान में दी थी या रमजान से भी पहले दी थी, so there shouldn't be a problem in the presentations. On Saturday, I think मैं आपके साथ आपके ग्रुप्स की टाइमिंग शेयर कर लूंगा कि आपने कब कब प्रेजेंटेशन करनी है सो हम इनशाला मंडे को प्रेजेंटेशन करेंगे अपना बहुत ख्याल रखें असल